欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战连遇三次，一次比一次过分。陈宝国遇到戏霸被欺负，对着媒体哭诉，肖战也躲不掉。大众所熟知的连续三部剧，却都遇到资源咖，上演虎口夺食。还能赢彻底，是怎么做到的？别慌，不是捧杀。肖战连遇三次资源咖，不是无解。发现最近有不少剧都因为配角加戏的问题被讨论，比如刚刚收官的《骄阳伴我》和正在播出的《云之雨》都有同样的问题。也看到不少粉丝在闹明星工作室和剧方要保证自己喜欢的艺人座位一番主演的戏份时长。尤其是在超级顶流肖战这里，已经演变成了脱粉，认为工作室能力不足，无法保证肖战的权益，甚至是一而再、再而三的出现这样的情况，也确实如此。肖战连续三部一番电视剧确实都遇到了相同的问题。第一部《王牌部队》，军旅剧《王牌部队》故意也有不少单集出场只有几分钟，要知道他和黄景瑜平一番都是男主。比戏份时长更严重的是剧情删减，故意演人物主线被剪得不连贯。就比如班长遗孀阿秀与顾一野之间的情感过渡，去看班长时看到的阿秀什么遭遇，让顾一野坚定的放弃江南，争义无反顾的照顾他们母子俩的。如果有交代，后面也不会让观众好奇顾一野这样的选择会过得幸福吗？最后只在网上看到了一张出处不明。顾一也坐在山头上眺望远方的照片，一个人孤勇且坚定地做出了决定。那时他也不过一个二十岁的少年，而这不属于配角加戏，而是遇到了资源咖。第二部《玉骨遥》，曾经不信任敏是资源咖的我被狠狠地打脸了。暑期档播出的仙侠剧《玉骨遥》，不难发现，在预告中剪的都是实影，结果正片中只在结尾出现几分钟。尤其是在石影下山之前的几集，观众看得非常煎熬。而女主的剧情有很多，并不是原著中有的，属于编剧的原创部分。热心网友统计出来的时长，女主任明比男主肖战的戏份多了两百加分钟，这是四集半的时长。拜托，他合作的可是顶流啊！毫无疑问，扛剧的是肖战，扛招商的是肖战，贡献热度的也是肖战。结果。第三部《骄阳伴我》，相同的问题，没想到在《骄阳伴我》也遇到了配角加戏加的让观众逆反。当然，配角加戏并不是什么个例，如果加的好看，也会被观众接受。就比如同样是新力出品的《我的前半生》中一番的靳东，不仅是男主角贺涵，同时还是该剧的出品人之一。看过的剧的应该知道。男二雷佳音演的陈俊生戏份多的与男主无差。不仅如此，该剧的女主马伊琍演的罗子君和女二吴越演的玲玲戏份也旗鼓相当。你看，又花钱又扛剧，对戏份的把控并不能起到太大的作用。但这个剧赢在好看，主线和副线故事都很精彩，观众也能接受配角加戏。而《骄阳伴我》的配角加戏与我的前半生大有不同。别人是男二女二骄阳伴我李氏和主线故事关系不大的夫妇夫妇 CP， 就不说前面的三十五集如何，光说第三十六集大结局，你敢信配角郝俊杰的时长比男女主的时长还要多？而时长不是关键问题，观众对骄阳伴我中配角加戏反应大，其中一个不可忽略的原因是。作为女主的妹妹简双友和姐姐的男朋友盛阳有过任何交集吗？哪怕都在一个空间里，连一个招呼、一个眼神都不曾有过。零零后难道是这样的？连基本的礼貌都没有？我身边的零零后可不这样，他们就像是同一个剧组两拨人拍 ，A 组拍肖战 ，B 组拍配角，剧情每次转到他们的时候，生硬无比，没有任何关联性。篇幅占比多的冰球，观众喜欢在都市剧看冰球运动吗？对于他们的剧情四个字总结，寡淡无味。别说粉丝心里难免有疙瘩。
就看这最后一集的收视曲线，原来观众的爱恨更分明。面对不能干预的事情，肖战正确示范遇到资源他该怎么办。不过让笔者实在不理解的是，配角加戏为什么到最后都转变成了脱粉肖战，又把矛头指向了肖战工作室和所谓大粉等。片尾敬老，脱粉肖战，配角加戏，脱粉肖战。网传三人进射雕组，脱粉肖战，满头问号。要是说把戏演砸了，演员没有支撑起角色，支撑起剧情，没有达到粉丝和观众的高期待，失望脱粉，这个逻辑才对。但是再看以上脱粉肖战原因，这逻辑不太对。片尾敬老是普遍现象，并不属于个例。配角加戏，这更不是一个演员能决定的。三人进组更是空穴来风。插播：刚好因为《骄阳伴我》中加戏的配角无姓见的 IP 在内蒙古，与网传的影视公司不计番位，也要把人塞进《射雕》剧组对上了。刚因加戏而导致剧的整体质量，现在又要去霍霍电影，这未免也太巧合了。不能说只要 IP 在内蒙古就是进《射雕》剧组，再说肖战也不能决定出品方用谁不用谁。不管真假，这种被资源卡荼毒不应该是脱粉的理由，而是更觉得肖战不易才对。言归正传，发现总是能轻易的利用肖战2023年播的三部剧的时长占比问题，掀起一场场拨云诡谲的网络版风声，致力于将肖战塑造成无所不能可翻手为云、覆手为雨的高位者，更可以控制制片方和导演拍摄和剧本方向的决策人。他真有这逆天的能力吗？正如开篇所述，国民老戏骨陈宝国遇到加戏咖也没办法，更何况遇到的是一个戏霸，在剧组被欺负，当着媒体面委屈的哭诉，顾不得形象，哭的是一把鼻涕一把泪。高情商的回复自己演了一个配角，却接到了主角的邀约，王磊还给他讲戏，诸如此类的事情并不是个例。就比如当年大爆的古偶剧《兰陵王》。一番冯绍峰不仅是男主角高长恭，同时还是该剧的监制之一，但他拦住翟天临给自己加戏了吗？再比如二十三年的现象及大爆剧《狂飙》，深耕电视剧赛道加电影赛道，视帝加影帝皆在手的张译演的安心，剧情被剪得支离破碎，不说人设饱不饱满，只问一个问题。三十九集的中长篇电视剧，作为男主，有人知道安心住在哪里吗？他不仅没有回过家，压根就没有搭建家的景。高启强这个角色有多爆，不用我赘述了，观众也确实喜欢，连导演都很喜欢。而张译有底气和能力，与剧方扛衡，播剧不宣传，提名白玉兰不到场，不参加任何采访。回头再来看看肖战。他用什么和出品方和资本叫板？凭他是顶流，凭他粉丝多，凭他长得帅。醒醒，这些对那些想加戏的出品方来说，根本就防不住。尤其在《骄阳伴我》这部剧中，对肖战的顶流滤镜太厚重了，忘记他只是一个普通人，顶流的头衔、粉丝多、颜值高、号召力强，都不能保证他自己绝对的权益。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。